a todos. Es un placer que nos acompañéis en Construyendo con Batman. Un programa en el que ayudamos al caballero oscuro en su lucha contra el crimen como mejor sabemos, con manualidades. Después de aprenderlo todo acerca del increíble cinturón de herramientas de Batman, pensé que podríamos hacer nuestros propios Bat Artefactos. Batman, ¿qué podemos hacer hoy que le haga la vida más fácil a un superhéroe? Eso suena bien fácil. Pero los superhéroes tenemos que procurar tener aperitivos siempre a mano. Porque nunca sabes lo que durará una misión y me gusta estar preparado. Puesto que siempre estás inventando tus propios artefactos, ¿por qué no construimos un dispensador de aperitivos de tecnología punta? Eso me gusta. ¿Se te ocurre otra cosa? ¿Qué te parece una baba? Pero no una baba cualquiera, sino una magnética. Piénsalo. En clase estamos aprendiendo mucho sobre imanes. Me encanta que la ciencia inspire mis inventos. Así que adelante. ¡Vamos a hacer baba! Para hacer esta baba magnética especial, vamos a mezclar varios ingredientes. Primero, mezclaremos media taza de agua y media taza de pegamento transparente. Después añadiremos media taza de almidón líquido y lo mezclaremos todo hasta que quede bien pegajoso. Estos ingredientes crearán una reacción química que le dará una consistencia babosa. ¡Esto se pone pringoso! ¡Está quedando genial! A continuación añadimos el ingrediente fundamental de nuestra baba magnética, óxido de hierro. Es un compuesto que posee propiedades magnéticas y se usa para hacer muchas cosas, como la pintura. Pero para que estés más seguro, será mejor que lo maneje un adulto. Aquí tenemos a nuestro propio ayudante adulto, para que nos eche una mano. ¡Fenomenal! Gracias por la ayuda. Ahora vamos a mezclar. ¡Vaya! Tiene un aspecto increíble. Y está espesándose. Quiero que este fango reluzca como toda mi tecnología. ¿Un poco de brillantina? Me parece una idea estupenda. Creo que para terminarlo bien, deberíamos mezclar con nuestras propias manos. De acuerdo, pero vamos a ponernos guantes para no ensuciarnos las manos. Esta baba está quedando de lo más babosa. Es asombroso. Si la mezcla queda demasiado espesa o viscosa, puedes añadir solución salina poco a poco. La solución se mezcla con los demás ingredientes y la reacción crea una textura babosa. Pero la nuestra está quedando muy bien, así que no necesitamos añadir nada. Creo que ya está lista. Vamos a probarla. Muy bien. Me encanta el encuentro entre ciencia y tecnología. Con todos ustedes... Baba Magnética. Un trabajo estupendo. Creo que ya tenemos todo lo necesario para construir un dispensador de aperitivos bien útil. Tenemos cartulina, pegatinas, pintura, papel de aluminio, pegamento, muelles, cosas que puedes encontrar en casa. Y hemos dibujado todas las piezas de cartulina que necesitas, así como sus medidas. Si quieres, puedes hacer una captura de pantalla para recordarlas. Comencemos recortando todo esto. No olvides que si necesitas ayuda para recortar, siempre puedes pedírsela a un adulto. Vamos a hacer la base con soportes para que pueda sostenerse solo. De acuerdo, adelante. Usaremos estas piezas así. Ahora fijaos cómo montamos los soportes. Hecho. Siguiente paso. Bien. Batman, ¿podrías pasarme eso? Toma. Gracias, Batman.
genial. Fijaos en la siguiente parte. ¿Podrías pasarme eso, Batman? Toma. Gracias. Muy bien hecho. Gracias. Siguiente paso. Usaremos estas dos brochetas de madera. Y luego estos dos muelles que saqué de un par de bolígrafos. Los metemos en las brochetas. Así. De esa forma, para sacar los aperitivos abriendo el dispensador, solo tendrás que hacer presión sobre los muelles. Usando la física de tensión y resistencia. ¡Formidable! Ahora llega la parte de ingeniería. El mecanismo que hace que caigan los aperitivos. Haremos una ranura para que salgan los aperitivos. Vamos a hacerla ya. Necesitamos el trozo de cartulina con un agujero, por el que saldrán los aperitivos. La gravedad permite que los aperitivos caigan. Me encantan las trampillas así. Y cubrimos esta parte que tocará la comida con papel de aluminio. ¡Bien hecho! Gracias. Ahora hacemos esto. Voy a por el próximo elemento que necesitamos. ¡Toma! Genial, gracias. Ahora, la sección de almacenamiento. Usaremos una botella de agua. Nuestro ayudante adulto nos ayudará a recortar arriba y abajo. Y ahora solo tenemos que ponerle una tapa. ¡Ha quedado estupendo! Sí, tiene una pinta chulísima. ¿Qué aperitivos quieres que pongamos para ti? Hmm, unos cacahuetes me vendrían bien. Son buenos por la fibra y las proteínas. Pero tengo que tomármelo con calma para no perder el apetito después. El autocontrol es otro aspecto fundamental del entrenamiento de un superhéroe. ¿Por qué no lo llenamos con unos de estos? No tengo nada que objetar. Ahora, ¡a decorar! ¡Magnífico! ¡Genial! Este artefacto nuevo será una novedad estupenda en mi colección de herramientas. ¿Sabes qué más será? Una trampa estupenda para un siniestro supervillano. ¡Claro! No podrán resistirse a estos bocados deliciosos. Podemos aprovecharlo a nuestro favor. Me he enterado de que Batman tiene una tecnología nueva magnífica. Una especie de baba, según cuentan. ¡Pues va a ser todo mío! Hmm. Espera, ¿estoy oliendo aperitivos? Pues ya que estoy aquí, podría llevarme un buen surtido, cortesía de Batman. Los cacahuetes matan el gusanillo. Espera, esto... Esto no parece un cacahuete. Oh, ¿Qué es esto? No puedo moverme. No eres rival para mi nueva baba magnética, Joker. Tranquilo, quizá en el asilo Arkham sirvan aperitivos. Aunque quizá tus compañeros de celda no quieran compartirlos. ¿Podéis darme al menos uno para el camino? Hoy lo has hecho fenomenal. Creo que podríamos inventar montones de artefactos juntos. Formamos un equipo muy bueno. Me encanta inventar cosas nuevas para salvar a la gente. Como Batman. Y ahora Gotham City está a salvo del Joker. Otra misión bien cumplida gracias a nuestra tecnología. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Construyendo con Batman. Podéis acceder a más contenido de Batman cuando queráis aquí, en el canal de Kids España. ¡Mira, Batman! ¿Ese no es el Joker escapando? ¿Qué? Es imposible que se haya fugado. <risa> ¡Eh! ¡Regresa! <risa>